ചോദ്യമായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി നമുക്കറിയാം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരേ സംഖ്യയാകുമ്പോൾ അത്തരം ശ്രേണികളെ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അതുപോലെ ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും എന്ന ആശയം ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എനി ടു ടേംസ് ഓഫ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പഠിച്ച കാര്യമാണ് ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൻ സമം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അതുപോലെ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി സമം എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാനവ്യത്യാസം ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഈ ആശയം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ആറ് പത്ത് പതിനാല് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇതാണ് ചോദ്യം നിയരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം കുറക്കുമ്പോൾ അത് പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് ഏത് കുറക്കാം ആറ് പത്ത് പതിനാല് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പത്ത് കുറക്കാം അപ്പൊ പത്ത് കുറച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കിട്ടി ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാ നാല് അപ്പൊ ആ രണ്ടായിരത്തി പത്തിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തില് നാല് പൊതുവാ പൂർണ്ണമായി പോകും നോക്കാം നമുക്ക് ഐ നാല് ഇരുപത് ഒന്ന് ഒന്നിൽ നാല് പോവോ ഇല്ല അപ്പൊ മേലെ പൂജ്യം പത്ത് ഇരുനാല് എട്ട് ഇപ്പൊ പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയപ്പോ റിസിസ്റ്റൻ രണ്ട് കിട്ടി റിമൈൻഡ് രണ്ട് കിട്ടി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏതിന്റെ ഗുണിതമല്ല നാലിന്റെ ഗുണിതമല്ല അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമല്ല അതുപോലെ ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറുപതാകുമോ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂണിറ്റ് ടു ടേംസ് അറുപത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാകുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അറുപത് രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാ നാല് നാലിന്റെ ഗുണിതമാണോ അറുപത് അപ്പൊ അറുപതിന്റെ അറുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു നാല് നാല് ഇരുപതില് ഐ നാല് ഇരുപത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അറുപത് നാലിന്റെ ഗുണിതമാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അറുപതാകാം ഇതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം പിന്നെ വരുന്നത് ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ഇപ്പൊ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു ദ ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് എക്സൻ സമം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇവിടെ എഫ് എത്ര ആറ് ഇവിടെ ഡി എത്ര നാല് എന്താ ബീജഗണിത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പദം കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എക്സൻ സമം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അതായത് നാല് എൻ പ്ലസ് എഫ് എഫ് എത്ര ആറ് ഡി എത്ര നാല് ദാറ്റ് ഈസ് നാല് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് ഇതാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ഇനി നമുക്ക് 
ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നേരെ തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എക്സെൻ സമം നാല് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് ദ ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ദ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസീസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ത്രീ ദൻ എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബീജഗണിത രൂപം കാണാൻ സൂത്രവാക്യം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അപ്പൊ ഡി എൻ അപ്പൊ എന്നിന് മുമ്പുള്ള നമ്പർ എത്രയാ നാല് അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇനി ആദ്യ പദം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സക്വന പദങ്ങളെയും കോമൺ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ഇവരെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുത്ത ഒന്നാം പദം കിട്ടും എന്നിന് ഉപകരം രണ്ട് കൊടുത്ത രണ്ടാം പദം കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നാം പദമാണെങ്കിൽ നാല് ഗുണിക്കണ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഒരു നാല് നാല് ഇപ്പം നാലും മൂന്നും ഏഴ് അതായത് ആദ്യ പദം സമം ഏഴ് ഇനി ഒരു കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ പത്താം പദം എന്നത് അപ്പൊ ശ്രേണിയുടെ പത്താം പദം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിന് പകരം എത്ര കൊടുക്കുക പത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ പത്താം പദം സമം എക്സ് പത്ത് സമം നാല് ഗുണിക്കണം പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് നാപ്പത്ത് നാൽപ്പത് ഇപ്പൊ നാൽപ്പത് മൂന്നും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഈ ശ്രേണിയുടെ പത്താം പദം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത മറ്റൊരു ചോദ്യം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ നാലാം പദം പന്ത്രണ്ടും എട്ടാം പദം ഇരുപതും ആയാൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് അപ്പൊ എന്താ പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ സൂത്രവാക്യം പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ദീസ് ഡി സമം ഇരുപത് കുറക്കണം പന്ത്രണ്ട് ബൈ എട്ട് കുറക്കണം നാല് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് എത്ര എട്ട് എട്ടും നാല് കുറച്ചാലോ നാല് അപ്പൊ എട്ട് ബൈ നാല് സമം രണ്ട് അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ട് കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഒന്നാം പദം എന്ത് അപ്പൊ ഒന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ നാലാം പദം എത്ര പന്ത്രണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് ടേം ട്വൽവ് അതായത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം പന്ത് നാലാം പദത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കുറക്കണം ഒന്നാം പദം കിട്ടാൻ മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് കുറക്കണം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ദീസ് പന്ത്രണ്ട് കുറക്കണം ആറ് ഇത്ര പന്ത്രണ്ട് ആറ് കുറച്ചാൽ ആറ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യപദം കിട്ടി പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിൽ കൂടുതലായി ചോദിക്കുന്നത് ബീജഗണിത രൂപം എന്ത് പത്താം പദം എന്ത് ഇരുപതാം പദം എന്ത് ഇപ്പൊ ഏത് ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്ത് എന്താ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എൻ എണ്ണ ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ദീസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് എൻ സ്ക്വയർ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക അപ്പൊ ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷക്കൊക്കെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത് അപ്പൊ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക അപ്പൊ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്താ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും പത്ത് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ പത്ത് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് 
അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് നൂറ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഏതിന്റെ ഗുണിതമാണ് അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് എല്ലാത്തിനും അഞ്ച് അങ്ങ് പുറത്തെടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുമോ നോക്കൂ അപ്പൊ അഞ്ച് പുറത്തെടുത്താൽ ടേക്കിംഗ് ഫൈവ് വൺ ഔട്ട് സൈഡ് ദൻ വി ഗെറ്റ് എന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഇരുപത് ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടി അപ്പൊ അതിന് ഏത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പൂജ്യം അഞ്ച് ഐ രണ്ട് പത്ത് ആയിരത്തി അമ്പത് അതേപോലെ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യ എടുത്തുകയെന്ത് വാട്ട് ഈസ് സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ സ്ക്വയർ വാട്ട് ഈസ് ടെൻ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗം പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പദങ്ങളുടെ തുക അപ്പൊ എന്താണ് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചത് എസ് എൻ സമം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടേം അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പോയിന്റ് നേരത്തെ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ആർ ദ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എൻ സം ദ ലാസ്റ്റ് ടേം minus first term by common difference plus 1 avasana padam minus aadya padam by podu vyathyasam plus 1 idana padangalude ennam kaananulla sutra vakyam appo nammal idile chodikan saadhiyalla chodyangalu 9 inde gunidangalaya moonakka sangheyagalude thuga endu So what is the sum of the multiples of 9 which are the three digit numbers three digit numbers are there so what is the least three digit number alleng ettom cheriya moon akka sangye edu ettom cheriya moon akka sangye edana 100 100 ombad inde multiple aano appo namukku neyga simple thane pariya 5 9 90 11 90 99 12 12 9 8 അപ്പോൾ നൂറ് ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല പക്ഷെ നൂറ്റി എട്ട് ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാം പദം കിട്ടി നമുക്ക് നൂറ്റി എട്ട് അവസാന പദം അവസാനത്തെ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഏതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഏത് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒൻപത് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പൊതു വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒൻപത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം തന്നെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ എൻ സമം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ദാറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് അവസാന പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം നൂറ്റി എട്ട് ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇത്ര പൊതു വ്യത്യാസം ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്താ നൂറ്റെട്ട് കുറച്ച് എത്ര ഒമ്പത് എട്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഒമ്പത് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ എട്ട് ബൈ ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് എൺപത്തൊമ്പതിൽ ഒമ്പത്തൊമ്പത് എൺപത്തൊന്ന് ഒമ്പത്തൊമ്പത് എൺപത്തൊന്ന് ഒമ്പ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ് ഇത് പദങ്ങളുടെ എണ്ണ പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഫോർമുല ദ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് തുക കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് എസ് എൻ സമം എൻ ബൈ ടു വട്ട് ഇസ് എൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം എത്ര നൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എത്ര തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ 
ഓക്കെ 